kulala mimi wangu akaingia tu akaniambia sasa bwana kuna maskari huko nje wanasema niwafungulie akawafungulia alivyowafungulia wakasema hivi wenyewe wamekuja kusachi akauliza wana sachi warrant waka asiye aliwajimana mimi pia nishakuwa nimechanganyikiwa sasa sije aliwajibuje wakataka kuingia akasema mwezi kuingia bila nani amtakii kuingia bila mwenyekiti wa mwenyekiti wa mtaa au balozi kwa hiyo kuingia ndani mpaka alipofika yule mzee ambaye ni diwani ndio akaingia baada hapo tu akawa anaendelea tu kupekua kwanza ile saa sita mpaka saa tisa na mimi nikauliza jamani mimi wangu ni tatizo ni nini wakasema mama utakuja kujua kesho asubuhi kituoni kwa hiyo nimekuja asubuhi nikauliza nikaona hamna jibu lolote na sasa hivi mimi nauliza hamna jibu lolote kwa hiyo sielewi ndio nipo toka nje nikakuta kuna magari matatu gari la askari na hizo land cruiser mbili nikasema nikamuuliza mpaka yule diwani nikasema kwa mjomba ni nini akasema kama hivi mjomba alivyoniita na mimi sielewi wakanambia nikija hapa ndio nitapata jibu kwa mpaka sasa hivi sina jibu lolote wakati wameenda shule tumaini ilikuwa 2000 kama sio na tisa wakati mimi ndo nimeomea mguu kama sio 2000 na tisa alienda kujiendeleza kusomea sheria akamaliza 2012 lakini kwa nyuma alikuwa mwandishi alikuwa anaandika baada ya kwenda kusomea sheria hiyo kutoka tumaini alikuwa anaandika na ndio maana sasa tumemuita mwenyekiti wa serikali ya mtaa ili ashiriki na kuona na kushuhudia yale tulikoyafanya hapa baada ya pale e, mimi kibiki ambaye ni Emmanuel akasema kwamba mnakuja hapa muna search warrant uh, yule kiongozi ambaye ni afande Adam akisema hii tunayo search warrant tunayo basi baada ya pale akasema kwamba lakini nataka ni mpekuliwe eh afande Adam akasema kwamba mwenyekiti basi ushiriki ili aone utupekue lakini baadaye Emmanuel mwenyewe akasema kwamba Uh, basi haina haja madam mwenyekiti wa serikali yupo hakuna haja ya kuni kuwa peku naitwa Frederick Chavike ni time manager wateja wakubwa shirika la umeme Tanesco atulipata taarifa kupitia barua iliyoandikwa na wananchi wa Makambako kwamba kuna vitendo vya hujuma kwa shirika la Tanesco kwa hiyo management ya Tanesco iliunda kikosi kazi na tumeingia hapa makambako tangu Jumapili tumefanya kazi kufuatia hizo taarifa kama ziko sahihi tunaposema mpaka wakati huu sasa tumekwisha wapitia wateja zaidi ya 950 ndani hizi siku mbili ili kuona kama hizo taarifa ziko sahihi na lililo kweli ni kwamba kuna wateja ambao ni kweli tumewabaini wamekutwa kuchezea miundo na shirika ambao ni wachache sana kulingana na taarifa ambayo tulikuwa tulipokea kwa njia ya barua kwa hiyo tumeshirikiana na jeshi la polisi katika maana kwamba wale waliokutwa na makosa basi jeshi la polisi imetusaidia kisheria na uende kupata taratibu za kiuchunguzi pale tunapokuwa tunabaini na sisi kwa tuhumu kwamba kuna hujuma juu ya shirika la UNESCO. Wito wetu kama Tanesco tangu awali tuliomba kwamba tunaomba ushirikiano wenu wa Tanzania si wana makambako tu ila nchi nzima kwa ujumla na shirika limejiandaa vizuri limeweka namba yake ambayo utapiga bure muda wote tutaipokea taarifa hiyo na tutaifanyia kazi kama wewe ni mzarendo ulio sahihi na namba hii tulisema ni 0800 0000 8000 namba hii ukiipiga ni bure tupe taarifa na sisi tutaipokea tutajaribu kufuatilia kwa kadiri tunavyoweza kama tulivyofanya hapa makambako na tukibaini taarifa yetu ni sahihi uliyoitoa na sisi tutakupa asante ya shilingi laki moja kwa kila taarifa utakayotupa lakini anapotokea mwananchi atatoa taarifa ambayo sio sahihi ya kuligarimu shirika basi huwa tunafanya utaratibu wa kuhusiana na idara nyingine za serikali ili tuone ukweli na usahihi wa taarifa na kwa nini taarifa hiyo ipo. Taarifa zake uh, tunasema uh, baada kubaini kwamba taarifa hizo si sahihi 
tulishirikiana jeshi la polisi nao kwa nafasi zao wafanye shughuli za kiuchunguzi ili kuweza kujua kwa sababu tumeipokea taarifa tumekuja kwa wanamakambako na kweli wanaona kuna sura ngeni tunafanyia kazi lakini nini kinachoendelea kwa bwana Kibiki nafikiri baada ya taratibu za kiuchunguzi kukabilika tulichokifanya sisi kama shirika lenye wajibu wa kuwahudumia wananchi tulipokea zile taarifa zikihusisha kuhujumu shirika la Tanesco makambako na kwamba kutokana na vitendo vya hujuma umeme makambako una katika katika kwamba miundo mbinu imeingiliwa sasa tulikuja hilo kuthibitisha kuona uzuri ni kwamba baadhi ya wateja ambao tumepitia kama hao 950 kila mmoja tulimhoji alisema biashara kwa katika umeme kwa makambako haipo kwa hiyo hiyo tukatuashiria kwamba taarifa hii sio sahihi kwa hiyo ikatufanya tuanze kutafuta chanzo cha taarifa kilitoka wapi kwa hiyo sisi pamoja na jeshi la polisi ndipo tukafanikiwa kumpata yule bwana Kibiki kwa hiyo ni jukumu sasa la jeshi la polisi kufanya uchunguzi kuona inawezekanaje hiyo taarifa ilitoa kwa sababu sika na kwamba jeshi na shirika la Tanesco linachafuliwa lakini pia kuna kuwa kuna sura isiyo kuwa njema kati ya shirika la Tanesco na wananchi walioko makamu lakini sio mkazi wa nyumba tangu 2002 sikai hapa kwa hiyo nyumba hii ilikisha ifunga maji na umeme za wapa wapangaji kwa hiyo mpaka leo hata wakati wanabadilisha hizi mita mimi sikuwepo nifika nimekuta mna niita asubuhi kwamba nje kuangalia nafika hapa mnasema umeme umechezewa na mimi nashangaa